I want you to turn to Acts, the book of Acts. Aprite le vostre Bibbie al libro degli Atti. Chapter 6. Capitolo 6. And the first seven verses. E vogliamo leggere i primi sette versetti. Let us read the word of the Lord. Leggiamo la parola di Dio. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero, non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e noi incaricheremo di quest'opera. Ma quanto è a noi? Continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di spirito santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una grande quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Amen. Amen. Let me just say a preliminary word before I start expounding this. Una parola preliminare prima di esporre questo testo. I'm entitling this the priority of the ministry. Il mio titolo di questo sermone è la priorità del ministero. So there's a sense of urgency that's going to come right through this message. Quindi in questo messaggio percepirete un senso di urgenza. But the dominating theme is this. Ma l'argomento principale we will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word of God. E noi ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. That's the dominating theme. Questo è l'argomento principale. And I'm going to take the integrating thoughts. E io pens- prenderò dei pensieri che integreranno questo tema from this passage. Da questo brano. To show that the most important thing. Per dimostrare che la cosa più importante. The priority of the ministry. La priorità del ministero. Is to give ourselves continually to prayer and the ministry of the word of God. E di dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. And I want you to notice the dominating thrust. E voglio che voi notiate anche l'impulso principale. When you fulfill what is said here. Quando voi adempirete ciò che è detto qui. This is what Dr. Luke records. Questo è quello che il dottore Luca uh, dice che succede. Look at that verse 7 again. Guardate il versetto 7. And the word of God spread. E la parola di Dio si diffondeva. And the number of the disciples multiplied greatly. E il numero greatly. dei discepoli si moltiplicava grandemente. And even certain priests. E anche una grande quantità di sacerdoti. Were obedient to the faith. Obbediva alla fede. Isn't that wonderful? Non è meraviglioso. So I want to model what we we we've been talking about. Quindi vorrei modellare per voi ciò che di cui abbiamo parlato. And our theme again is the priority of the ministry. Ancora una volta il nostro argomento principale è la priorità del ministero. With that passage open before you. Con questo brano aperto davanti a noi. All the hearing of it. Uh, tutto la, la scol- ciò che ascolteremo su esso. Let's work our way through this passage. Adesso vediamo uh, di cosa dice il brano. Without question. Senza dubbio. The priority of the ministry. La priorità del ministero. Is prayer and preaching. È la preghiera e la predicazione della parola. And the early church had to learn this the hard way. E la chiesa primitiva ha dovuto imparare questa lezione nella maniera più difficile. The day of Pentecost was an evangelism explosion. Il giorno di Pentecoste è stata un'esplosione evangelistica. 3000 souls and more had been 3000 anime e anche di più si sono salvate in quel giorno. And as a result of this the pastoral responsibilities grew and grew and grew. E come risultato le responsabilità pastorali sono cresciute e si sono moltiplicate grandemente. One wonders how those apostles even cope. Uno si domanda ma come hanno fatto quei 12 apostoli a affrontare e a gestire la situazione? Indeed you wonder how they could give themselves to prayer and preaching. Anzi in che modo mai era possibile che si potessero dedicare anche per un attimo alla preghiera e alla predicazione? But the central message of this passage Ma il messaggio centrale di questo brano is that God wouldn't let them off the hook. E che Dio non li lasciava andare senza fare questo. It didn't matter how much they had to do. Non interessava a Dio quante altre cose avevano It da fare. It didn't matter how many problems occurred. Quanti altri problemi c'erano intorno a loro. One thing they could not give C'era up. C'era una cosa che non potevano lasciare. Was prayer la and preghiera preaching. e la predicazione. And that's the priority of the e ministry. E questa è la priorità del ministero. Now let's wake, work our way through. Ora vediamo il brano insieme. Notice first of all. Notate innanzitutto the pastoral situation that endangers the church. La situazione pastorale che mette in pericolo la chiesa. This pastoral danger. 
uh, questo pericolo pastorale is characteristic of all churches. è una caratteristica di tutte le chiese Whether be small or great. che siano chiese piccole o chiese grandi But I want you to notice how it applies to this passage. Ma voglio che notiate in che modo si applica a questo brano. Notice that first verse again. Notate questo primo versetto. Now in those days when the number of disciples was multiplying. Ora in quel giorno moltiplicandosi il numero dei discepoli. There rose a murmuring against the Hebrews. Sorse un mormorio degli ellenisti. Or the Hellenistic Jews. O degli, degli ebrei uh, greci. Because their widows were being overlooked Perché in the daily ministry. Perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Now every successful ministry grows. Ora ogni ministero di successo cresce. And therefore is subject to certain dangers. E quindi con la crescita ci sono dei pericoli. And I want you to notice those dangers. E voglio che notiate questi pericoli. The first danger is the growing number of people. Il primo pericolo è il numero crescente di persone. Look at what it says. Notate cosa dice. As the disciples were multiplying. Moltiplicandosi il numero dei it, discepoli. If you were to take a concordance. Se doveste prendere una concordanza. And go through the acts of the apostles. E uh, vedere il contenuto degli atti degli apostoli. Or even just read the acts of the apostles. O forse più semplicemente leggete gli atti degli you'd apostoli. You'd come across words like this trovereste varie volte parole come queste Thousands, migliaia increase, uh, un incremento multiply, si moltiplicarono numbers, numeri multitude, moltitudini it was happening every day. stava succedendo tutti i giorni In fact, at the end of chapter two of Acts, infatti alla fine del capitolo 2 del libro degli atti Every day, ci viene detto che ogni giorno God was saving souls. Dio stava salvando delle anime the church was on the march. la chiesa stava marciando the church in vittoria was in action. la chiesa si stava It was each agendo one each one. e each ognuno one prendeva one. uno ognuno ne portava uno al Signore It was every member evangelism. ogni membro stava evangelizzando qualcun evangelism altro wasn't just the task of the church. l'evangelizzazione non era soltanto l'obiettivo di alcuni the church in the sense of a worshiping community. o la chiesa nel senso di una comunità che adorava It was a church out witnessing. era la chiesa che era là fuori And the principle of the word of God is this. Il della parola di Dio è il seguente. We gather to worship. Noi ci raduniamo per adorare. We scatter to witness. E poi noi ci sparpagliamo the per testimoniare. The responsibility is not on the pastor. La responsabilità non è del pastore. Or pastors. O dei pastori. Or evangelists. O degli evangelisti. It has to do with all of us. Ha a che fare con tutti noi. Everyone witness. Tutti devono testimoniare. Everyone witness. Tutti. And if you don't witness. E se non sei un testimone. There's something wrong with your life. C'è qualcosa che non va con la tua vita. Let me state. Let me state, you are a witness. Tu sei un testimone. Whether you like it or not. Che ti piaccia o che non the ti question piaccia. is, are you a good witness or a bad witness? La domanda è se sei un buon testimone o un cattivo testimone. You're a witness anyway. Sei comunque un testimone. Your life can be a witness to backsliding conditions. La tua vita può essere una testimonianza a un cristianesimo carnale. Your life can be a witness to bondage. La tua vita può essere una testimonianza ai legami. Your life can be a witness to to jealousy and pride and other sins. La tua vita può essere una testimonianza alla gelosia, all'orgoglio e altri peccati. But your life is a witness. Ma la tua vita è una testimonianza. Whether you like it or not. Ti piaccia o meno. But it can be a good witness. Ma può essere anche una buona testimonianza. And that's what the story is all about. E questa è la storia. And so they witnessed. E così testimoniarono. It started on the day of Pentecost. Iniziarono il giorno della Pentecoste. Soon as the Holy Spirit came upon them. Lo Spirito Santo scese su loro. And they were filled. E furono riempiti. And anointed. E unti. They went out into the marketplace. E andarono nel mercato. And began to speak the wonderful works of God. E cominciarono a parlare le opere meravigliose. And the whole city was stirred. E tutta la città era insommossa. Some were curious. Alcuni erano curiosi. Some were serious. Alcuni erano seri. Some were furious. Alcuni erano arrabbiati. But there they were. Ma eccoli là. And they said, what does this mean? E dicono, ma cosa vuole essere questo? Are you all freaked out? Siete forse tutti pazzi? Are you a lot of drunk people? Forse siete tutti ubriachi. And Peter had to get up. E Pietro è seduto a And say, no, we are sober. No, We're siamo not sobri. full of new wine. Non siamo pieni di vin dolce. We've been filled with the Holy siamo Spirit. Siamo stati riempiti dallo Spirito Santo. And the Holy Spirit is witnessing to this message. E lo Spirito Santo testimonia al nostro messaggio. It is messaggio. Jesus Christ. È Gesù Cristo. And this same Jesus whom you crucified. E questo Gesù che voi avete crucifisso. Have God made both Lord and Christ. Dio lo reso e Signore e Cristo. And they cried out, Men and brethren, what shall we e do? gridarono fratelli cosa dobbiamo fare and Peter said, e Pietro disse ravvedetevi e siate battezzati ognuno Christ. di voi nel nome di Cristo Gesù and you shall receive the gift e voi of the Holy riceverete Spirit. il dono dello Spirito Santo and we learn e noi impariamo that 3, souls came che 3.000 persone vennero avanti and they were added to the church. e furono aggiunte alla chiesa and by the way, they were all e tra parentesi furono tutti Have battezzati where the water came from? Avete mai, vi siete mai chiesti da dove è venuta tutta quell'acqua è lì che entra in campo Nicodemus 
Nicodemo. Anyway, 3000 souls were baptized. Eh, comunque, eh, furono battezzate 3000 anime. And so the numbers grew. E quindi i numeri crebbero. 3000 on the day of Pentecost. 3000 sul giorno della Pentecoste. E poi altre migliaia. Until we come to the end of the Acts of the Apostles. Fin quando arriviamo alla fine degli atti degli Apostoli. Chapter 21 and verse 20. Versetto 20. And Luke no longer uses numbers. E Luca non parla più in termini di numeri. He uses a term. Usa un termine. From which we derive our word Myriads. Dal quale noi deriviamo la nostra parola miriadi. He'd given up counting. Lui si era reso ormai so a, a tenere il conto. C'erano talmente di quelle anime che erano state salvate. Now, of course, this should be true of every church. Ora, questo dovrebbe essere vero di ogni chiesa. Even if you have ten people in your church. Anche se ci sono solo dieci membri nella chiesa. It should be a live cell. Dovrebbe essere una cellula viva. That reproduces. Che si riproduce. Because of witnessing. Perché ci si sta testimoniando. It isn't just the responsibility of the pastor or pastor. Non è solo la responsabilità del pastore o dei pastori. It's the responsibility of everyone. È la responsabilità di tutti. Wonderful to see young people here tonight. È meraviglioso di vedere dei giovani qui questa sera. You're responsible. Tu sei responsabile, e anche tu. E tutti siamo responsabili. And so a church grows. E così cresce una chiesa. It should grow. Dovrebbe crescere. Now, church growth experts Ora, gli esperti della crescita della chiesa say a church grows in three ways. dicono che una chiesa cresce in tre modi diversi. And I just want to share this with you as e voglio così condividere questo con voi. A church grows biologically. Una cre chiesa cresce biologicamente. Di Because people get married. Perché alcuni si sposano. They have children. Hanno bambini. They get married again. E si risposano. They have children. Hanno bambini. And those children get converted. E quei bambini si convertono. And the church grows biologically. E una chiesa cresce quindi biologicamente. And I know some young churches. E io conosco alcuni giovani chiese. With a lot of young couples. Con molti giovani coppie. That have doubled their numbers. Che hanno raddoppiato il numero della chiesa. In a very short time. In poco tempo. It's a biological growth. Questa è una crescita biologica. Secondly, Poi, a church grows by transfer. C'è una chiesa che cresce per trasferimento. It's known as transferal growth. Questo si chiama la crescita di trasferimento. That's when other Christians from other places come to join your church. E questo avviene quando altri credenti che vivevano da un'altra parte si trasferiscono e vengono nella vostra chiesa. Because of change of occupation. Perché cambiano lavoro. And all other manner of circumstances. E altre cose che li portano a traslocare. They come and seek membership in your church. Vengono a cercare uh, di essere accolti nella tua chiesa. And You give them the right hand of fellowship. Egli si dà la mano dell'est della comunione. Having tested the fact that they're truly born again. Si conferma il fatto che sono veramente nati di nuovo e battezzati. And so they're received into membership. E quindi sono ricevuti a essere membri. Unfortunately, in the United States of America. Sfortunatamente negli Stati Uniti. Where I've lived for the last 30 years. Dove io vivo da 30 anni. That's the main way in which a church grows. Questo secondo modo è il modo principale nel quale le chiese crescono. And unfortunately, many grow with false motives. E sfortunatamente molte chiese chiese crescono con delle false motivazioni. People come to your church le persone vengono alla tua chiesa because you have a better choir. semplicemente perché gli piace di più Or la tua chiesa o perché avete un bel locale And they want to come to your church. e le persone vogliono venire alla tua chiesa non per causa della preaching. Non perché c'è una buona Just predicazione, of the solo perché gli piace di più il locale. Of course, there are other churches certo, ci sono altre where chiese the preachers are preaching the word of God dove il predicatore predica la parola di Dio e esponde la parola di Spirit. Dio nella potenza dello Spirito. And because they're hungry, e dato che sono affamati they want queste persone, to come under good ministry. loro vogliono venire ad ascoltare they questa buona predicazione, vogliono lasciare quell'altra chiesa lì perché il pre preacher è perché il predicatore è morto Or he's liberal. oppure liberale Or he doppure preach the word oppure of God. non predica la parola di Dio And God has put a in our heart. e Dio ha messo una fame nei nostri cuori Especially if we're believers. specialmente se siamo credenti And we want the word of God. e noi vogliamo la parola di Dio And so like sheep that follow green e così grass. come delle pecore che seguono e cercano l'erba verde Christians will follow those who expand the word i cristiani of God. seguiranno coloro che espongono bene la parola di Dio biological growth c'è una crescita dunque biologica una crescita per trasferimento But there is normal growth. ma poi c'è la crescita normale And I want to that normal e voglio growth. sottolineare la crescita normale The way in which a grow il modo normale in cui una chiesa dovrebbe crescere è tramite l'evangelizzazione diretta When the church worships, quando la chiesa adora She goes out to witness. Poi esce a testimoniare. And thousands and thousands of people are touched. E migliaia di persone sono toccate dal Vangelo. Then they come to the church. Poi ritornano alla chiesa. And they hear the message. E ascoltano il messaggio. And they come to Christ. E vengono a Cristo. Many of them are led to Christ 
at the coffee bar Molte persone sono portate a Cristo or nel in the bar, factory o nella fattoria on the university campus, o nell'università or in the shop oppure nel negozio o neighbors o vicini di casa and that's how it should be e questo è il modo normale that's normal Christian questa growth questa è la crescita cristiana normale and that's how I wish it were e io vorrei che fosse così the president of London Bible College il presidente della London Bible College Dr. Peter Cottrell, il dottor Peter Cottrell has written a book called Church Alive ha scritto un libro che si intitola Chiesa Viva and he went over to the States e lui è andato negli Stati Uniti and he examined churches ha esaminato le chiese and he took one particular model e ha preso un modello particolare di the chiesa the church had a thousand members la chiesa aveva mille membri six pastors sei pastori and he found out e ha scoperto that in the course of one whole year che nel, nel, nel corso di un anno One solitary soul had come in by direct evangelism. Solo una persona era entrata in quella chiesa grazie all'evangelizzazione diretta. Now I want to look at you pastors. Ora pastori, vi voglio guardare. Look right up here. Guardate a me. Look into my eyes. Guardate nei miei occhi. How many souls have been brought into your church by direct evangelism? Quante anime sono state portate nella tua chiesa grazie all'evangelizzazione diretta? You've had biological growth. C'è stata crescita biologica. You've had transfer growth. C'è stata crescita per trasferimento. But how many have actually been saved through you Ma and through your members? Sono stati salvati direttamente tramite te o i tuoi membri. Let me give you Vi voglio dare una statistica sconvolgente. It's right up to date. Ed è aggiornata. It has been shown è stato dimostrato that amongst evangelical pastors che tra i pastori evangelici only 5% solo il 5% only 5% solo 5% are soul winners sono delle persone che conquistano le anime per only Cristo only 5% have led souls to Christ hanno portato delle anime direttamente a Cristo outside of their pulpit ministry al di fuori del loro ministero da pulpito that's very shocking questo è sconvolgente I want to ask a very serious question e voglio fare una domanda molto seria I want to challenge you right from my heart voglio sfidarvi dal mio cuore when did you last Lead a soul to Christ. Quando è l'ultima volta che tu hai portato un'anima a Cristo? I'm not talking from the pulpit. Non parlo dal pulpito. I'm not talking from preaching the word in your church. Non parlo tramite un ministero di predicazione nella chiesa. I'm talking about that coffee bar. Ma parlo lì nel bar. I'm talking about the street corner. Parlo lì sull'angolo della strada. I'm talking right down there where the poor are. Parlo lì dove vivono i poveri. And the oppressed. E gli oppressi. Or perhaps when you're flying in an airplane. Forse quando sei in un aeroplano. And you've led a soul to Christ. E hai portato un'anima a Cristo. Because you have a passion for souls. Perché tu hai una passione per le anime. I'm challenging you. Vi sfido. Because Paul says, perché Paolo dice, preach the word, predica la parola, do the work of an evangelist, fai l'opera d'evangelista, and you cannot separate those two. E non puoi separare le due cose. Even though you may not be gifted as an evangelist, anche se forse tu non hai doni di evangelista, you can still do the work of an evangelist. Puoi comunque fare il lavoro dell'evangelista. And you can harness the evangelistic gifts of your church. E puoi poi mobilitare i doni evangelistici nella tua chiesa. And attack the community. E attaccare la comunità. And see them saved. E vedere che la comunità si salva. And I ask you again. Vi chiedo ancora How many have joined your church? Quanti si sono uniti alla tua chiesa? Who been saved? Che sono stati salvati? Who direct evangelism? Grazie all'evangelizzazione diretta. I let the Lord convict you. Lascio che il Signore vi convinca. I trust the Holy Spirit to convict you. Spero, spero che lo Spirito Santo vi convinca. But there's no point talking about expounding the word of God. Ma non ha nessun valore parlare di esporre la parola di Dio. In the power of the Holy Spirit. Nella potenza dello Spirito Santo. And allowing all that energy. E permettere che tutte quelle energie. To go into the dead sea. Entrino nel mar morto. No life. Non c'è vita. No life. Non c'è vita. I challenge you. Vi sfido. That's a very serious matter. Questa è una faccenda molto seria. But when there's a healthy church, ma quando c'è una chiesa sana, and it begins to grow, e comincia a crescere, there are certain problems. Ci sono dei problemi. So with a growing number of people, quindi con un numero crescente di persone, there was also a growing number of problems. C'è anche un numero crescente di problemi. We read that there arose a murmuring against the Hellenistic Jews because their widows were neglected in the daily distribution. Leggiamo che sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Let me tell you something. Vi voglio dire una cosa. Listen carefully. Ascoltate attentamente. Where you have people, dove ci sono persone, you have problems. Ci sono problemi. Somebody once said to me. Qualcuno una volta mi disse. Stephen Alford. Stephen Alford. There's nothing wrong with Christianity. Non c'è nulla di sbagliato col cristianesimo. It's just the Christians. Sono solo quei cristiani. They're the problem. Loro sono il problema. And this is always true. E questo è vero. And I want you to notice what the problems were about. E voglio che voi notiate la natura dei problemi qui. Let me give you it in three words. In tre parole. Money. Soldi. Management. Uh, management. Murmuring. E mormorio. Does that sound familiar? Mi sembra familiare. All down through the centuries. In tutti i secoli. 
Those three things queste tre cose have created havoc in the church. hanno creato caos nella chiesa Money, soldi management, il management murmuring. e l'organizzazione e i mormori a situation had occurred. c'era una situazione and I don't believe the apostles were guilty. e a mio avviso non erano colpevoli gli apostoli They di were so busy. loro erano così indaffarati c'era una sezione della chiesa che c'era una parte della chiesa Known as the Jews, conosciuto come i giudei ellenisti widows, erano vedove and they felt that been e loro sentivano che erano state discriminate they had not been to, non avevano ricevuto quello che avevano in ricevuto terms gli altri clothes, per quanto riguardava food, i vestiti, il cibo money. e i soldi There was a in money. c'era una, una suddivisione del denaro and, and, and e anche dell'organizzazione Which led to e questo portò poi alla critica and I want to tell you something. e vi voglio dire una cosa When murmuring starts in the church, quando inizia il mormorio e la critica nella chiesa you're in big trouble. siete in grossi problemi you're in big trouble. sono grossi guai you know why the children of Israel never entered into Canaan? sapete perché i figlioli di Israele non sono mai entrati nella terra promessa Except for Joshua and Caleb? tranne per Giosuè e Caleb murmuring. il mormorio Grumbling. e il borbottare Whining il lamentarsi And it made God angry. e questo ha reso Dio arrabbiato God sent serpents to bite Dio them. ha mandato dei serpenti per morderli And they had to cry to God in mercy. e hanno dovuto gridare a Dio per avere misericordia in order to be delivered. per essere liberati Why? Because of perché? Murmuring. perché mormoravano murmuring. mormoravano I don't know about Italy. io non so l'Italia But I know something about America. ma io so qualcosa dell'America That's one of the greatest sins. questo è uno dei peccati più murmuring. grandi il mormorio They murmur about everything. mormorano di tutto They murmur about the pastor. mormorano del pastore They murmur about the sermon. e borbottano del sermone They murmur about the building. e si lamentano dell'edificio They murmur about the air e mormorano dell'aria condizionata They murmur about everything. e mormorano di tutto They live on murmuring. vivono sul mormorio And it splits a church. e questo spacca una And chiesa God hates murmuring. e Dio odia il God mormorio hates murmuring. Io lo odio. Now I want to challenge you. Vi voglio sfidare. Is that happening in your church? Succede nella vostra chiesa? Why is it happening? Perché succede? You see, with the great numbers, vedete con i grandi numeri the great problems, ci sono grandi problemi and we have to nip these right in the e noi dobbiamo tagliare questi problemi sin dalle loro radici. And there's no doubt about it, it's clearly taught in the Word of God. E non c'è dubbio, è insegnato chiaramente nella parola di Dio. So this is the pastoral danger that, that is Constant in every church. Quindi ecco il pericolo pastorale che è un fattore costante in tutte le chiese. A pastoral situation which endangered the church. Una situazione pastorale che ha messo in pericolo la chiesa. But I want you to note a secondly. Ma voglio che notiate in secondo luogo something very important. Qualcosa di molto importante. I'm calling it the practical solution that ennobles the church. La chiamo la soluzione pratica che nobilita la chiesa. Something that lifts the church up. Qualcuno che innal- qualcosa che innalza la chiesa. And Elevates the ministry. e eleva il ministero When the apostles learned what was happening, quando gli apostoli hanno sentito di quello che succedeva they could have dropped their tools, so to speak. potevano diciamo, lasciar cadere i loro attrezzi they could have given up praying. potevano lasciar perdere la preghiera they could have given up preaching. potevano lasciar perdere la predicazione to go and take care of the problem. per andare a risolvere il problema God said no. ma Dio ha detto no no, no. I don't doubt your servant spirit. Io non dubito che avete un cuore da servi. You are my servants. Voi siete i miei servi. But it's not right that you should serve. Ma non è giusto che voi serviste ai tavoli. Unfortunately, that isn't the outlook today. Sfortunatamente questa non è più l'ottica oggi. It's the pastor who has to go and serve. È il pastore che deve andare a servire. It's the pastor who has to handle the situation. È il pastore che deve gestire la situazione. But not so here. Ma non qui. God said no. Dio ha detto no. It is not right. Non è giusto. It is not fitting. Non è eh, It is not reasonable. Non è adeguato, non è ragionevole. For sake the word of God. Che voi dovete lasciare la parola di Dio, God, abbandonare la parola di Dio per servire ai tavoli. I hope you're listening to me. Spero che mi state ascoltando This is the word of the Lord. Questa è la parola di Dio. This is not my opinion. Questa non è la mia opinione. This is the central message. Questo è il messaggio passage. centrale di questo brano. And this is a word to all of us here e today. Questa è una parola per tutti noi stasera. All we've been teaching you means Tutto nothing. Tutto quello che noi vi abbiamo insegnato non significa nulla If you don't take of what I have to say. se non fate attenzione a quello che sto per dire And so God gave them an e così Dio gli ha dato una risposta I'm sure they about it. certamente hanno pregato the knew gli apostoli sapevano that it God che piaceva a Dio by 
tramite la predicazione di salvare i perduti Dio ha ordinato i predicatori tutto il resto morirà ma la predicazione sopravviverà fino alla fine dei tempi c'è solo una cosa che può essere il c'è solo una cosa che può sostituire la grande predicazione Only one thing. solo una cosa una predicazione ancora più grande It'll never end. non finirà mai It's an ordinance of God. è un'ordinanza di Dio And nothing's ever gonna change e nulla la cambierà And they knew that. e loro lo sapevano And that's very, very e questo è molto interessante che in that word fitting che in questa parola convenevole c'è una carica emotiva suggerisce una cosa che fa scaturire entusiasmo ed emozione gli apostoli qui erano proprio agitati emotivamente su questa faccenda dice no non è convenevole non dobbiamo lasciar perdere la preghiera non dobbiamo abbandonare la predicazione questo è un tema vero And so they called upon the Lord. e quindi hanno invocato il Signore I don't know when they had a prayer meeting, non so quando hanno avuto un incontro di preghiera the Lord gave them wisdom. ma senz'altro il Signore gli ha dato sapienza And they had a solution. e hanno avuto anche una soluzione And I've called it the practical solution e l'ho chiamata that the church. la soluzione pratica che nobilita la Chiesa First of all, they appointed workers. innanzitutto hanno stabilito e nominato dei lavoratori they appointed workers to take hold of that situation. hanno nominato degli operai che potessero gestire questa situazione verse 3 dice Seek you out from among you seven men whom we may appoint over this business. Dice cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali uh, si abbia buona testimonianza. You notice I'm calling it workers. Notate li ho chiamati operai. Not deacons. Non diaconi. Many have built a doctrine on that. Molti hanno costruito una dottrina qui. The deacon board or the elder board was something far later in the development of the church. Che uh, il, 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 il um, il gruppo di diaconi, il gruppo di anziani è qualcosa che è nato più in là nella chiesa. There may have been a kind of embryo Forse c'era una idea embrionale qui for a deacon board. per un gruppo di diaconi, But these were not as such. ma questi non erano diaconi, Even anche se sono chiamati servitori. It is a, an from the Old Questo che succede qui, in effetti, è un'illustrazione dall'Antico Testamento. Seven men. Sette uomini. That was an Old Testament principle. Questo era un principio dell'Antico Testamento. But interestingly enough, ma in modo interessante, all the men who were chosen tutti gli uomini scelti erano hellenisti erano degli ellenisti They were Hellenistic. erano ellenisti The problem was Hellenistic. il problema era da parte degli ellenisti so they took Hellenistic men allora hanno preso uomini ellenisti to deal with Hellenistic problem. per affrontare un problema degli ellenisti And they chose seven men. e hanno scelto sette uomini There were a, a workforce. erano un gruppo di lavoro a bunch of men. un gruppo di uomini Who could be used. che potevano essere usati Now listen to me. allora ascoltate All of you here tonight. tutti qui questa sera Pastors, Pastori, as well as laymen, e come anche altri, listen to me. ascoltatemi. Look you out from among you. Guardate in mezzo a voi. And who do they choose? E chi è che scelgono? Seven men. Sette uomini. Look at their credentials. Guardate le loro credenziali. This will challenge all of us here Questo tonight. sfiderà tutti noi questa sera. That will challenge Stephen Olford. Questo sfiderà anche Stephen Olford. It will challenge you. Sfiderà voi. Notice their credentials. Notate le loro credenziali. Notice that they were committed Christians. Notate che erano cristiani consacrati. They were chosen from the number of the disciples. Erano scelti di fra il numero dei discepoli. That's to say they were born again. Ovvero questo significa che erano nati di nuovo. Pastors, Pastori, listen to me. Ascoltatemi. Be careful who you choose. Siate attenti a chi scegliete. To help you in the Christian per aiutarvi nel servizio cristiano. There's a great great danger. C'è un grande pericolo of hands on di imporre le mani con precipitazione su alcune comes persone. Into your Qualcuno entra in chiesa? He's a millionaire. È un milionario. So you grab him Quindi lo afferrate. Straight away. Subito. Somebody comes into your church. Viene qualcuno in chiesa? He's a film star. Ed è un uh, star del cinema. And you say he's going to bring publicity ah, to my church. Lui porterà pubblicità nella chiesa. Somebody comes into your church. Entra qualcuno in chiesa? He was a drug addict. Era una tossico he's dipendente. Been wonderfully saved. È stato salvato in un modo incredibile. But he comes from an awful background. Viene da uno sfondo terribile. He needs a lot of discipling. Ha bisogno di essere discepolato. He needs to be straightened out. Ha bisogno anche di essere raddrizzato he's un po'. He's been freaked out for years. È stato ormai fuori testa da anni. And he needs to be changed. E deve essere cambiato. And you choose him. E voi lo scegliete. Why? Because he's perché? great publicity. Ah, perché ha una bella pubblicità. Not here. 
No, non not qui. Here. qui non succede questo. They were committed Christians. Erano cristiani consacrati. And one of your great problems, friends, e uno dei grandi problemi, cari amici, is having even on your deacon board, è di avere anche sul vostro gruppo di diaconi who are not saved. persone che non sono salvate. That's why somebody has said, Ed è per questo che qualcuno ha detto the devil, resistete al diavolo and he'll flee from ed egli fuggirà da voi. Resist the deacon, Resisti un diacono and he'll fly at you. e lui ti volerà in faccia. <laughs> So they were committed Christians. Quindi erano cristiani consacrati. But notice secondly. Ma notate in secondo luogo. They were consistent Christians. Erano dei cristiani anche coerenti. It says they were of good reputation. Dice avevano una buona reputazione. In the Greek that means they were good witnesses. E in greco significa erano buoni testimoni. They had a good testimony avevano inside the church. Una buona testimonianza nella chiesa. Good testimony outside of the church. Una buona testimonianza fuori dalla chiesa. They were consistent Christians. Erano dei credenti coerenti. Oh, they are rare birds today. Oh, e questi sono uccelli rari oggi. To have a consistent Christian. Avere un credente coerente who's absolutely out for the Lord. che è veramente consacrato al Signore well, even when times are bad, anche quando i momenti sono difficili and when times are good, e quando i momenti sono buoni a consistent Christian. un credente coerente But notice thirdly, ma notate in terzo luogo they were consecrated Christians. erano cristiani consacrati they were filled with the Holy Spirit. erano pieni di Spirito Santo they were filled with the Holy Spirit. pieni di Spirito Isn't that amazing? non è incredibile The apostles could say, look you out from among you. I grandi apostoli potevano dire cercate fra voi. And the membership knew the men who were filled with the Holy Spirit. E i membri sapevano riconoscere quegli uomini pieni di Spirito Santo. I wonder if you could say that of your church. Potreste dirlo voi nella vostra chiesa. I wonder if you could stand and say I want you Bill, I want you John, I want you Tom. Mi mi domando se potreste in chiesa dire voglio te Giovanni, te Pietro e te Filippo. Because you're full of the Holy Spirit. Perché voi tre siete pieni dello Spirito Santo. And that was not bragging. E questo non era un modo di vantare. Questa è la vita cristiana normale. We're to be consciously, Dobbiamo essere consapevoli, continuamente and conspicuously e uh, anche evidentemente filled with the Holy pieni Spirit. dello Spirito Santo. If we're not living full of the Holy Se non Spirit, viviamo pieni dello Spirito we're Santo, living in disobedience, stiamo vivendo nella disobbedienza. And is sin, e la disobbedienza and è peccato. E tu puoi essere membro di una chiesa e puoi vivere nel Why? peccato. Perché, not filled with the Holy perché Spirit. non sei pieno dello Spirito Santo. They were consecrated Erano cristiani consacrati. But I want you to notice the fourth Ma thing. voglio che notiate una quarta cosa. They were competent Christians. Erano cristiani competenti. Oh, oh, I love this. Oh, quanto amo questo. They were competent Christians. Erano competenti. Full of wisdom. Pieni di sapienza. There's another way to translate that. C'è un altro modo di tradurre questo. They were Romeos. Erano Romei. Remo. Remo. Oh, Remo. Remo. They were Remo. Erano Remos. Because they were full of wisdom. Perché erano pieni di sapienza. They were competent. Erano competenti. G. Campbell Morgan says this. G. Campbell Morgan diceva They had sanctified common sense. Avevano la, la sapienza santificata. Oh, to have men who have sanctified common oh, sense. Oh, per avere degli uomini che hanno una sapienza santificata. Men who know what to do. Uomini che sanno cosa fare. At the right time. Al tempo giusto. With the right attitude. Con un atteggiamento giusto. With absolute efficiency. E con un'efficienza. Competent Christians. Cristiani competenti. And you know something? Sapete qualcosa? Those men are found in every church. Quegli uomini ci sono in ogni chiesa. Where the word of God is truly preached. Dove la parola di Dio viene predicata veramente. We just don't find them. Forse non li troviamo. Why? We perché don't know how to look for perché them. non li sappiamo neanche cercare. But they're there. Ma sono lì. This whole operation questa, questa, tutta questa operazione proves what I'm saying here. vuole eh, confermare quello che dico qui. And I long that that should happen in every church. E io desidero che questo accada in tutte le chiese. So they, they, they chose seven men. Scelsero dunque sette uomini. But not only was it the appointment of these workers. Ma non soltanto furono nominati questi operai. This is one of the most important things I have to say. Questa è una delle cose più importanti che ho da dire. There was the assignment of duties. Ci fu anche l'assegnamento preciso dei loro doveri. Now they did many things. Ora loro hanno fatto molte As cose. As a matter of fact, later on, Anzi, più in là, Philip became an evangelist. Troviamo che Filippo è diventato un evangelista. And preached all the way up and down the land. E ha predicato dappertutto nel paese. God used him in a revival in Samaria. Dio si è servito di lui per un risveglio nella Samaria. He led a prince of an African to the Lord. Ha portato un principe africano al Signore. Sent him back to start lo a church. Lo ha rimandato a fondare una chiesa in Africa. Philip was a great evangelist. Filippo era un grande evangelista. In fact, the only one in all the New Testament who's called an evangelist. Anzi, Filippo è l'unico in tutto il Nuovo Testamento chiamato evangelista. Stephen was a great preacher. Stefano era un grande predicatore. He was apologetic. Era un apologista. Uh, apologist. 
he could preach that apologia. Lui poteva predicare l'apologia. Was such fervor. Con tal, tale fervore. Such fearlessness. Tale mancanza di timore. Even against the religious leaders. Anche contro i leader religiosi. That he was killed by stoning. Talmente era bravo che fu ucciso per lapidazione. They were unusual men. Erano uomini insoliti. But I want to tell you something. Ma voi voglio dire una cosa. Men like that are found in the church. Uomini come questi si trovano nella chiesa. But most of the pastors want to keep it all to themselves. Ma la maggior parte dei pastori vogliono fare tutto loro. They're little popes. Sono dei piccoli papi. And they draw all attention to themselves. E attirano tutta l'attenzione su se stessi. Unless they do it, it's not going to be done. Se loro non lo fanno, non verrà fatto. And because they're so spread. E dato che sono così, they can't give themselves to the job of preaching the word of God. Non possono più dedicarsi al lavoro di predicare la parola di Dio. Now you're saying, Stephen Alford, what was their assigned duty? Stephen Alford, quali erano i loro doveri? There were many things they did, I'm sure. C'erano molti doveri. But two are clear. Ma ci sono due cose chiare. And it's the heart of the message. E questo è il cuore del messaggio. Listen very carefully. Ascoltate attentamente. First of all, they were to resolve the problems in the church. Innanzitutto dovevano risolvere i problemi nella chiesa. In other words, the pastors didn't touch this. In altre parole, i pastori non hanno toccato questa aspetto. The apostles didn't touch this. Gli apostoli non l'hanno toccato. The elders didn't touch this. Gli anziani non hanno trattato questo. They handed it over to the others. Lo hanno dato in mano agli altri. And said, "Go and put those fires out." E hanno detto, "Andate a spegnere quei fuochi." They resolved the problems of the church. Voi risolvete i problemi nella chiesa. And it was done brilliantly. E fu fatto in un modo brillante. I pointed out already. Come ho già indicato. All these names are Hellenistic names. Tutti questi nomi sono nomi ellenistici. They were Hellenists. Erano ellenisti. To deal with a Hellenistic problem. Dovevano affrontare un problema ellenistico. So they were sent to deal with the problem. E sono stati mandati a risolvere questo problema. The second duty. Il secondo dovere. Ah, listen carefully. Ascoltate attentamente. The second duty. They were to resolve the problems of the church. Secondly, they were to relieve the pastors of the church. Dovevano risolvere i problemi della chiesa e dovevano dare sollievo ai pastori. They were to relieve the pastors. Dovevano dare sollievo ai pastori. Did you hear me? Ma avete sentito? Did you hear me? Avete sentito? They were to relieve the pastors of the church. Dovevano dare sollievo ai pastori della chiesa. Why? Perché? Because God it says, you must give yourself continually to prayer in the ministry of the word of God. Now I ask you to argue with that passage. Now I ask you to argue with that passage. Now I ask you to argue with that passage. Now I ask you to argue with that passage. Now I ask you to argue with that passage. Now I ask you to argue with that passage. Now I ask you to argue with that passage. Now I ask you to argue with that passage. Non avete nessun diritto di fare lavori che non vi compete fare. Lavori che potete delegare ad altri. Ora me l'avete ributtato. Avete detto, ah ma tu ci hai detto, delega, delega, delega. Ma non l'ho detto io. Lo dice la Bibbia. È qui. È proprio in questo brano. And I want to tell you, if you're serious about your ministry, e vi voglio dire, se fate sul serio nel vostro ministero, you're going to take this message more seriously than anything you've heard. Voi prenderete questo messaggio più sul serio di qualsiasi delle cose che abbiamo detto in questi giorni. Because if you don't take this seriously, perché se non lo prendete sul serio, then what we have said won't happen. Tutto quello che abbiamo detto non accadrà. You're going to go away and say, I can't give these hours to study. Tornerete e direte, ma non possiamo dedicare queste ore allo studio. I can't study my Bible. Ah, ma io non posso studiare la Bibbia. I can't produce sermons. Io non posso produrre sermoni. I have too many things to do. Troppe cose da fare. This passage condemns you. Questo brano ti condanna. There is no escaping of it. Non c'è scusa. That's the central message of Acts chapter six. Questo è il messaggio centrale di Atti capitolo sei, versetto uno a sette. So I want you to look at that. Quindi voglio che lo consideriate. They were to resolve the problems of the church. Dovevano risolvere i problemi della chiesa. And they were to leave the pastors of the church. E dovevano dare sollievo ai pastori della chiesa. This teaches us a very solemn lesson. Questo ci insegna una lezione molto importante. And I've been praying. E io ho pregato. Especially this afternoon. Specialmente questo pomeriggio. Oh God. Oh Signore. We've poured our hearts out. Noi abbiamo dato tutto quello che avevamo. We've taught the simple principles of exposition. Abbiamo insegnato i semplici principi dell'esposizione biblica. We've taught the secret of the anointing of the Holy Spirit. Abbiamo insegnato il segreto dell'unzione dello Spirito. But Lord, all that will go to pieces. Ma Signore, tutto questo sarà inutile. It'll get nowhere. Non andrà da nessuna parte. Unless they hear this message. Se non sentono questo messaggio. The priority of the ministry. La priorità del ministero. And so I come to my last point. E quindi giungo al mio ultimo punto. But it's a big point. Ma è un grande punto. I want you to notice how I name it. Voglio che notiate come lo intitolo? The personal submission that empowers the ministry. La sottomissione personale che dà potere al ministero. Let me expand the heading. Uh, voglio spiegare il titolo. The personal submission. La sottomissione personale. That's the submission of the pastors. Questa è la sottomissione dei pastori. That empowers the ministry. Che dà potere al ministero. In verse 7 we read that God. Nel versetto 7. 
Bless the church beyond all measure. Leggiamo che Dio ha benedetto la chiesa al di là di ogni misura. The whole ministry was empowered. Tutto il ministero ha ricevuto potenza. Why? Perché? Because the pastors were willing to submit. Perché i pastori erano disposti a sottomettersi. Listen to the text. Ascoltate il testo. We will give ourselves. Noi ci dedicheremo. Underscore that word give. Sottolineate la parola dedicarsi. That submission. Questa è sottomissione. We will give ourselves. Ci dedicheremo continually. Continueremo a dedicarci. Steadfastly. Uh, senza smettere. The word means obstinately. La parola significa con cocciutaggine. To prayer. Alla preghiera. And the ministry of the word of God. E al ministero della parola. And the word of God goes on to say. E la parola di Dio continua e dice. That the word of God spread. Che la parola di Dio si sparse. And the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. E numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. And a great many of priests were obedient to the faith. E una gran quantità di sacerdoti obbediva alla fede. The point I want to make is this. Il mio punto è questo. That are we willing to give ourselves? Siamo pronti a dedicarci to the ministry of the word of God and prayer? Al ministero della parola di Dio e della preghiera. I don't believe we'll know blessing in our church. Sono convinto che non conosceremo le benedizioni di Dio nella nostra chiesa. Unless we're prepared to make that submission. Se non siamo pronti a sottometterci in questo modo stasera. You say to me, why is that, Stephen Olford? Dici ma ma perché Stephen Olford ha scritto questo? I want to speak on two points. Voglio darvi due punti. Especially as we close. In in chiusura. It takes time to pray. Ci prende del tempo la preghiera. I want to say that again. Voglio ridirlo. It takes time to pray. La preghiera prende del tempo. I've given you statistics already about the prayer lives of pastors. Vi ho già dato delle statistiche sulle vite di preghiera dei pastori. It only underscores that it takes time to pray. E sottolinea ancora una volta che occorre del tempo per pregare. You say, why does it take time to pray? Dici, ma perché ci vuole tempo per pregare? Because nothing's going to happen in your church without prayer. Perché niente succederà nella chiesa the se non preghi. The church of Jesus Christ. La chiesa di Cristo Gesù. Marches on its knees. Marcia in ginocchio. It takes time to pray. Ci prende del tempo and I'm not talking about your prayer meetings. E non sto parlando degli incontri di preghiera. That's wonderful. Questo è bello. You should call the people to pray. Dovreste prayer. chiamare le persone alla preghiera. I'm talking about your own private personal prayer behind closed doors. Io sto parlando della tua preghiera privata e personale dietro le tue porte chiuse. I'm chiuse. talking about prayer in your study. La preghiera nel tuo studio. Your prayer in your office. La preghiera nel tuo ufficio. Prayer wherever you do your work for God. La preghiera dovunque tu svolgi il tuo lavoro per Dio. And I want you to notice these things. E Voglio che notiate queste cose. Prayer demands discipline in the ministry. La preghiera richiede la disciplina nel ministero. If a man doesn't find time to pray, he's undisciplined. Se un uomo non trova il tempo per la preghiera, non è disciplinato. He's undisciplined. Non è disciplinato. There's no argument about no, that. Non si può discutere questo. If you don't find time Se to pray, non trovi il tempo per you pregare, won't pray. non pregherai. You won't drift into it. E non, non succederà naturalmente you won't che preghi. Come fortuitously. Non è che viene così per caso. Nobody will scratch you on the neck and say, get down and pray. Nessuno ti gratta dietro il collo e dice, senti, e mettiti a pregare. It's a matter of sheer courage. È un atto di coraggio. Sheer discipline. Di disciplina. And sheer obedience. E di obbedienza. Because Jesus said men ought always to pray. Perché la Bibbia Gesù disse gli uomini devono sempre and pregare. And not to faint. E non venir meno. And whether you think it or not. E che tu lo pensi o meno. If you are not praying. Se non stai pregando. You're fainting. Tu stai and venendo meno. And if you're fainting. E se stai venendo meno. You're useless in the ministry. Tu sei inutile nel ministero. You may not understand that. Voi uomini lo capite. But that's a fact. Forse non lo capite, ma Either you're praying or fainting. O pregate o venite meno. So prayer demands discipline in the ministry. Quindi la preghiera richiede la disciplina nel ministero. Secondly, prayer displays devotion in the ministry. In secondo luogo, la preghiera dimostra la devozione nel ministero. We had a wonderful time of worship at the beginning of the service. Abbiamo avuto un bellissimo tempo di adorazione all'inizio di questo culto. We'll have another time of worship. E ne avremo un altro. And we'll rejoice in Jesus. E gioiremo in Gesù. And we'll say we love you, Jesus. E diremo Gesù ti amiamo. We love you, Jesus. Ti amiamo. But that's a lot of hypocrisy. Ma questa è molta ipocrisia. Sono parole vuote. Non significa niente la musica. La nostra devozione a Cristo Gesù è misurata dalla nostra vita di preghiera. La preghiera giusta di un uomo retto può molto. La preghiera efficace e fervente di un uomo giusto può molto. E se io sono in contatto col Signore, nella intimità giusta, nella santità e nella comunione, io voglio pregare. 
Take two people who've fallen in love. Prendete due persone che sono innamorate. They're always together. Stanno sempre insieme. They're holding hands. Si tengono per mano. They're having communion. Hanno comunione l'uno con l'altro. They're telling each other they love each other. Stanno raccontando e dicendo che si amano. They show that love. E lo dimostrano. They're unashamed. Non se ne vergognano. Why? They're Perché? in love. Perché sono innamorati. That's the same with Jesus. Questo è lo stesso con Gesù. If I love my Lord, se io amo il Signore, I want to talk with Him. Io voglio parlare con Lui. I want to pour out my love. Io voglio riversare la mia vita su di Lui. Voglio adorarlo. I want to request to Voglio chiedergli delle cose. E io passerò Lord. tempo col Signore. It's a È una of dimostrazione della mia devozione. La, la preghiera richiede disciplina nel ministero. Prayer displays devotion in the ministry. La preghiera mostra la devozione del ministero. Prayer directs dynamism in the ministry. La preghiera dirige la, la dinamicità nel ministero. Directs dynamism in the ministry. Dirige la nostra dinamicità. That was my sermon last night. Questo era il mio sermone ieri sera. That's where the anointing comes. È lì che viene l'unzione. The anointing will only come. L'unzione viene. When I'm on my knees in prayer. Soltanto quando sono in ginocchio in preghiera. You remember how the Lord Jesus was anointed? Vi ricordate come fu unto il Signore Gesù? He brought a life of holiness. Lui portò una vita di santità. He brought a life of yieldedness. Portò una vita che di consacrazione. But he brought a life of prayerfulness. Ma portò anche una vita di preghiera As he was praying, mentre pregava the dove came upon him. la colomba scese the su di lui l'unzione scese su di lui And God hasn't changed his e Dio non ha cambiato i suoi principi If we know how to give good gifts se to noi our sappiamo children, come dare doni buoni ai nostri figli how much more shall our heavenly Father quanto più il nostro Padre Celeste give the Holy Spirit darà lo Spirito Santo in, plenitude, in grande abbondanza in unction, in unzione, in anointing, nell'unzione, to those who go on asking, a coloro che continuano a chiedere, who go on asking, che continuano a chiedere. So we need to go on Quindi asking. Quindi dobbiamo continuare a chiedere. So prayer directs dynamism. La preghiera dunque dirige la dinamicità del ministero. But listen carefully. Ma ascoltate attentamente. There's a very important point I want to make. C'è un punto molto importante che voglio fare. Prayer defeats demonism la in the ministry. La preghiera sconfigge il, la, la demonizzazione nel Listen, ministero. Friends, Ascoltate, cari amici, we're up against spiritual forces. noi siamo contro delle forze spirituali. What Dr. Barnhouse called the invisible war. Il dottor Barnhouse la chiamava la guerra invisibile. We wrestle not against flesh and non blood, combattiamo contro carne e sangue, ma contro i principati, powers, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, contro le forze malvagie nei, nei luoghi alti. We imagine that we're looking at flesh and noi blood. Ci pensiamo che stiamo guardando a carne e sangue When we look at our congregations. quando guardiamo la nostra congregazione, But behind our ma dietro la congregazione are all the demons ci sono tutti i demoni dell'inferno. For every single believer, per ogni credente there is a demon c'è un demone che lo sta assillando. C.S. Lewis teaches that. C.S. Lewis ce lo insegna in, that amazing book of in quel libro meraviglioso called Screwtape Le lettere di Berlicche And we are against e noi spiritual siamo forces. contro le forze spirituali Paul had no doubts about Paolo that. non aveva dubbi di questo he said, we fight not against disse noi non combattiamo contro sangue But he also said, ma disse anche the weapons of our warfare le armi della nostra guerra not carnal, non sono carnali ma sono God potenti attraverso Dio per abbattere le fortezze down per immattere tutte le pensieri e ogni altra cosa che si esalta God. contro Dio più grande è colui che è in noi di colui che è nel mondo dice Giovanni And I want to say this. e voglio dire questo I've learned it in my own life. ho imparato nella mia vita Only when I conquer Satan in the study, solo quando conquisto Satana nel mio studio that I can celebrate victory in the pulpit. posso celebrare la vittoria nel pulpito And if there's no victory in the study, e se non c'è la vittoria nel mio studio there's no victory in the pulpit. non c'è la vittoria nel pulpito And so we need to pray. e quindi dobbiamo pregare we need to drive back the forces dobbiamo of Satan. mandare indietro le forze di Satana And I believe Jesus is coming e back io sono convinto soon. che Gesù sta tornando presto e as that Time draws near. E mentre questo tempo si avvicina, Satan is be on a Satana sarà ancora più arrabbiato. He's attack us Lui in ci attaccherà way. in ogni modo possibile. He's mow down great names. Lui cercherà di abbattere grandi nomi, of the grandi predicatori del Vangelo, because he's out to attack perché us. Lui vuole attaccarci. And only one way e to c'è deal solo with un modo di affrontarlo, and that is through e prayer. questo è attraverso la preghiera, Anointed prayer. la preghiera unta. It takes time to pray. E ci vuole del tempo It per takes pregare. Time to pray. Ci vuole del tempo per But pregare. Secondly, ma in secondo luogo and lastly, e l'ultima cosa it takes time to preach. ci prende il tempo anche la predicazione We will give to the of the Word of ci God. dedicheremo continuamente alla preghiera e al ministero della parola I once asked Dr. Lloyd Jones una volta 
chiese al dottor Martin Lloyd Jones how many hours he spent in study. quante ore passi a studiare he said he was if he didn't spend hours a day. e lui si riteneva colpevole se non passava otto ore al giorno a studiare Now you may not be able to spend that ora of time. forse tu non potrai passare lo stesso quantità di tempo e ho solo da dirti use as much time as you possibly can. usa quanto più tempo puoi Think of a week. pensa a una settimana there's Sunday c'è la domenica you can't study on Sunday. domenica non puoi studiare That's the day of preaching. perché è la giornata che devi predicare Take a day off. prendi un giorno libero You've got five days left. hai altri cinque giorni Is it too much to ask for two hours a day? è troppo chiederti due ore al giorno you watch television for longer than tu that. guardi la televisione per più tempo di questo you spend time eating ice cream longer than tu that. passi più tempo a mangiare il gelato di questo You fool around talking to people more than that. Tu passi sprechi più tempo così facendo chiacchierette leggere. How much time you waste? Hai mai analizzato il tempo che sprechi? You need to take an inventory of your time. Devi fare un inventario del tuo tempo. And if you can't save two hours a day. E se tu non puoi mettere da parte due ore al giorno. You're a person I've never met. Sei una persona che non ho non ho mai incontrato. Because I want to tell you you spend far more time wasting time. Perché io ti dico tu passi molto più tempo sprecando il tempo. Than making time. Che creando il tempo. That's why the old hymn says e per take questo time to be holy. C'è un inno vecchio che dice prendi del tempo per essere you don't santo. Drift into holiness. Non è che si viene automaticamente per inerzia nella santità. Si prende del tempo per essere take santo. Time to pray. Ci vuole del tempo per pregare. Take time to preach. Ci vuole del tempo per predicare. Why? Perché? Because of you Because of the exposition of God's word. Perché c'è l'esposizione della parola di Dio. And I need to say another word e about that. E devo dire ancora una parola di questo. You've heard it all week. L'avete sentito tutta la settimana? You've seen the discipline that Avete visto le discipline che ci vogliono? And you're not going to produce the sermons that God will bless. Ma voi non produrrete i sermoni che Dio Unless benedirà. Unless you take time to preach. Se non prendi del tempo per predicare. Be diligent. Sii diligente. To show yourself approved to per God. Per dimostrarti approvato dinanzi a, a Dio. Work from the dust that operaio need to che be non deve ashamed. essere svergognato. Rightly dividing the word of truth. Are you approved to God? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Are you a work from the deeds that you are ashamed? Per relazionare la parola alla tua vita. In the biblical sense of that. Nel senso biblico. The word becoming flesh in you. La parola diventa carne in te. As you apply it to your heart. Nell'applicarla al tuo cuore. And as the Holy Spirit makes it part of you. E mentre lo Spirito Santo rende questa parola una parte di te. So that when you speak. Così quando tu parli. You're not just saying words. Non stai semplicemente dicendo delle parole. You're releasing redemptive power. Tu stai facendo uscire da te la potenza che redime. La potenza che trasforma. Saving power. La potenza che salva. Sanctifying power. La potenza che santifica. La potenza del risveglio. Only comes through an incarnated. E questo viene soltanto an incarnated word. Attraverso una parola incarnata. It takes time to preach. Occorre del tempo per predicare. Because that takes time. Perché questo occorre del tempo. Then I say it takes time to present the word. E poi dico ci vuole del tempo anche per presentare la parola. Exposition takes time. L'esposizione prende del tempo. Incarnation takes time. L'incarnazione prende del tempo. Presentation takes time. La presentazione prende del tempo. As you think through your Sunday. Nel pensare la vostra domenica. You just can't rush onto the platform. Non potete semplicemente correre e arrivare al pulpito col fiatone. You need to think of your prayer. Dovete pensare le vostre preghiere. You need to think of your song. Dovete pensare i vostri canti. You ought to coordinate everything. Dovete coordinare il tutto. To make that message even more effective. Per rendere questo messaggio ancora più efficace. All that takes time. Tutto questo prende del tempo. And especially if you're going to produce notes for your people. Specialmente se volete produrre poi degli appunti da dare alle persone così che possono seguire quello che dici. All that takes time. Tutto questo richiede tempo. And I want to say this. E voglio dire questo. It won't come easily. Non verrà facilmente. You'll have to fight for every minute. Dovrete lottare per ogni minuto di tempo. You'll have to fight for every minute. Dovrete lottare per ogni minuto. And that's why it says here. Ed è per questo che dice qui. It is sin. È peccato. It is not right. Non è giusto. It's not fitting. Non è convenevole. It's not reasonable. Non è ragionevole. That we should abandon the word. Che noi abbandoniamo la parola di Dio per servire le menze. Others can do that. Altri possono fare questo. Let's get a workforce to do that. Organizziamo un gruppo di lavoro per farlo. We will give ourselves to prayer. Noi ci dedicheremo alla preghiera. And the ministry of the word of God. E al ministero della parola. Is that message clear? È chiaro il messaggio? Is that what Act six has to say? Questo è quello che dice Atti sei. In a few moments, I want to add something. In qualche momento voglio aggiungere qualcosa. But I just want to pause a moment. Ma voglio fermarmi un attimo. And say, is that an accurate interpretation of that word? Voglio chiedervi, è un'interpretazione accurata di questa parola? Is this matter of discipline for study 
a, a, an idea or philosophy of Stephen Olford. Questa faccenda della disciplina nello studio è forse un'idea o una disciplina di Stephen Olford. Or is God having to say something to us? O Dio ci sta dicendo qualche cosa. I believe this has convicted all of us. Credo che ci siamo stati tutti convinti di questo. I know it's questo. convicted me. Ha convinto ancora una volta me di questo. And even tonight. E anche stasera. I want to dedicate myself afresh. Io voglio riconsacrarmi a Dio. To give myself to the word of God. Per dedicarmi alla parola di Dio. Listen. We're going to stand before the judgment Noi seat ci of Christ. Di, in piedi davanti al giudizio di Cristo. And we're going to answer for our ministry. E dovremo rendere conto del nostro ministero. And all the things that we think are important. E tutte le cose che pensiamo sono state importanti saranno bruciate. Like wood, hay and stubble. Come paglia e fieno. The only thing that will remain. L'unica cosa che resterà. Is the gold, tra l'oro, silver, l'argento and precious stone. E le pietre preziose. Of how we've treated God. Di come noi abbiamo trattato how Dio. How we've treated the word. Come abbiamo trattato la sua how parola. How we've treated the Holy Come abbiamo trattato lo Spirito Santo how we've treated the work of come the Lord. abbiamo trattato l'opera del Signore how we've done the job God come abbiamo fatto il lavoro che Dio ci ha chiamati a fare and so I bring you this message e vi porto questo messaggio the priority of the ministry la priorità del ministero what is priority in your life qual è la priorità nella tua vita will you settle that tonight vuoi uh, rendere finale questa cosa let's stasera? bow together in prayer preghiamo insieme Lord, we still our hearts in your presence. Signore, acquietiamo i nostri cuori alla tua presenza. You've spoken to us through your word. Tu ci hai parlato attraverso la tua parola. We cannot possibly avoid the thrust of it. Non possiamo uh, sfuggire al suo impatto. It's so clear. È così chiaro. We know that it means sacrifice. Noi sappiamo che significa un sacrificio. But Lord, you gave your life in sacrifice. Ma Signore, tu hai dato la tua vita come sacrificio per noi. Even unto the death of the cross. Fino alla morte in croce. Can we do anything less? Possiamo noi fare di meno? Only sacrifice spells ministry. Solo il sacrificio equivale al ministero. And we ask right here and now. E noi chiediamo qui adesso. That you will have your hand upon us. Che tu hai la tua mano su di noi. And do something in all our lives. Che tu lives, faccia qualcosa nelle nostre vite. Especially those who've just joined us. Specialmente coloro che sono uniti adesso a noi. So that we'll never be the same. In modo che non saremo mai più gli stessi. We ask it for your dear name's sake. Chiediamo per amore del tuo nome. Amen. Amen.